，隐藏 BOSS 黄金巨蟹，一天就可以刷四十一只。你要是还没拿到这把最强红武，千万别说你玩过元气骑士前传。大家好，我是一年三百六十五天都坚持更新的 bug up 主游戏宅玩家。玩过元气骑士的小伙伴都知道，一拳在这款游戏中可是神器般的存在。满背后的超高伤害，没有任何一件武器可以撼透他王者的地位。然而，就是这么一把最强的红武，在元气骑士前传中却以另一种定位出现了，那就是他居然变成了最难获得的红武了。起源一嘛，无非是他需要击败黄金巨蟹才有概率掉落，而黄金巨蟹却是咱们这款游戏中最稀有的隐藏 BOSS， 只有在每个周六的白天，记住啊，是白天，然后通过找莱特守卫激活调查水晶洞窟的任务，才能打这么一次。可是红武的掉落概率。低到令人爆炸。所以这把一拳的含金量究竟有多高，小伙伴们应该可想而知了吧？但是今天老宅并不是来诉苦，也不是来批判良武游戏策划的，因为这把看似最稀有、最强的红武，在当下已经并不是什么稀缺货了。老玩家们都知道如何用卡 bug 的方式来白白获得它，而且让我意外的是，这个特性都出现这么久了，竟然官方还没修复。所以今天老宅就放心的、大胆的将它分享给屏幕前的小伙伴们吧。首先，大家在领取水晶洞窟任务之前，先要去地图中随便打个 boss， 然后。去获得一张每日邀请函，拿到这个道具之后，再去领取水晶洞窟任务。这是本次教程的第一个步骤，它很重要啊。然后直接去挑战普通的黄金巨蟹 BOSS， 这里大家可以随便打打，能累积不少金币。老师这里直接加速跳过。然后第二个重点来了，击败黄金巨蟹 BOSS 之后，不要有一秒的停顿，你左上角的血条，点击右下角的设置，直接返回城镇。记住啊，这里的操作一定要很快，东西都不要捡了，这很重要。成功与否完全看你的手速。咱们回到秋绿村之后，然后就会发现莱特守卫的任务居然还能继续领取。而这时候咱们看一下每日邀请函，黄金巨蟹居然被记录在上了。看到这里，估计聪明的你也应该知道老人究竟要干什么了吧？没错，就是重复刷水晶洞窟任务，一直到刷满全部的每日邀请函。老宅简单数了一下，一天应该能刷四十一只黄金巨蟹。要说精英级黄金巨蟹的话，那么一天就能刷二十只，就这百分之两千至四千的概率，我就不信你拿不到红武一拳。估计现在可能会有新兴的小伙伴开始反驳我了吧？每位玩家每天只能拿到三张的邀请函，那么满打满算只有十五只精英级黄金巨蟹，这二十只是怎么来的？拜托，你是不是忘了咱们的礼包兑换码呀？输入商店火山石每日零元购，不是还能额外领一张吗？这一下二十个精英级黄金巨蟹不就有着落了？但是这里还有两个问题，大家一定要注意。第一就是这个特性不一定什么时候会被修复，虽然它存在的时间不短了，但啥时候修啊，还得看策划的心情。第二个问题呢，就是这个礼包码的有效时间截止到四月二十一日，留给大家时间也不多，所以小伙伴们快冲吧！那么今天就先到这里吧，我是日更 UP 主游戏宅玩家，关注我。咱们下期不见不散。